கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறவங்க ஏதோ பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் சொல்லி கொடுக்குறவங்க மட்டுமே அல்ல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிற அத்துணை பேருமே ஆசிரியர்கள் தான் அந்த வகையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திராவிட மாடல் அரசாங்கத்தை அமைத்ததற்கு பிறகு அவர் கொண்டு வந்த சமூக நலத்திட்டங்கள் மூலமாக அவர் அன்பின் ஆசிரியர் ஒரு மாநில அரசாங்கம் எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கிறத வழிநடத்துறதன் மூலமாக அவர் மிகச்சிறந்த நிர்வாக ஆசிரியர் ஒட்டுமொத்த மாநில அரசாங்கமும் இந்தியாவினுடைய அளவில் தன்னுடைய அரசியல் பாதையை எப்படி தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிற மிகப்பெரிய அரசியல் ஆசிரியர் அந்த வகையில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய முதல்வர் என்கிற ஆசிரியர் கல்வித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா விட்டுருவாரா என்ன அவர் பதவியேற்றதிலிருந்து இதுவரைக்கும் அவ்வளவு திட்டங்கள் கல்வித்துறைக்காக குறிப்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு செய்திருக்கிறாங்க அப்படி பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு அவர் செயல்படுத்தி இருக்கிற திட்டங்கள் அதன் மூலமாக இன்றைக்கு பயனடைந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒட்டுமொத்த மாணவர்கள் சமுதாயமும் தமிழ்நாடும் முதல்வர் எனும் ஆசிரியருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளோட சிறப்பு விருந்தினராக இன்னைக்கு பங்கு பெற்றிருக்கிறார் மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் அவர்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறார் அதே மாதிரி அமைச்சர் மட்டும் பேசுனா போதுமா என்னை விட மா பிள்ளைகளை முதல்ல பேச விடுங்கப்பா அப்படின்னு முதலமைச்சர் மட்டும் அல்ல அமைச்சருடைய கருத்து அதுவாக தான் இருக்கும் அந்த வகையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களை எப்போதுமே முன்னிலைப்படுத்துகிற இந்த அரசினுடைய வழியினுடைய அடிப்படையில் பள்ளி மாணவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே அருகிருந்திருக்கிறாங்க அவங்க அனைவரையும் வருக வருக அன்போடு வரவேற்கிறோம் ஸோ அவங்களைய வழிநடத்தக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் போதுமா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் வந்து இருக்கிறாங்க இப்படி ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையே நாங்கள் ஒரு நாற்பது பேருக்குள்ளே சுரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது மிக இல்லை முதல்ல அமைச்சர்கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறத என்னுடைய விருப்பம் நான் அந்த பட்டியெல்லாம் எடுத்து பார்த்தேன் எவ்வளவு திட்டங்கள் வந்து இது வரைக்கும் செயல்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தலை சுத்திருச்சு பட் நம்ம அவற்றை கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் நிறைய திட்டங்கள் நீங்கள் இந்த கடந்த ரெண்டரை வருஷங்களாக செயல்படுத்தி இருக்கிறீங்க அதை முதல்ல கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா முதல்ல நம்முடைய ஆசிரியர்கள் அனைவருக்குமே ஏன்னா இன்றைக்கி நாங்கள் இவ்வளோ திட்டங்கள் நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு முழு காரணம் அதை வெற்றிகரமாக கொண்டு வருது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் அவங்க அனைவருக்குமே முதல்ல என்னுடைய ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்களை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆசிரியர் தினம் இந்த ஆண்டு அப்படிங்கிறது நாங்கள் திராவிட மாடல் ஆட்சியை இன்றைக்கி நம்ம வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற முதலமைச்சர் ஆட்சியில் இந்த ஆண்டு எங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா இது வந்து கலைஞருடைய நூற்றாண்டு இது கலைஞருடைய நூற்றாண்டில் ஆசிரியர் தினம் ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ஆசிரியர்களில் ஒரே இரவில் அவர் போட்ட ஒரு கையெழுத்துனால பார்த்திங்கன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே பர்மனன்ட் பண்ணவர் கலைஞர் அவர்கள் ஸோ அவருடைய நூற்றாண்டில் ஆசிரியர் தினம் வருகிறது உள்ள அப்படி எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கணும் ஏன் அதையொட்டி நம்முடைய மாண்பு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்தநாள் என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனோட பிறந்தநாளாக அதை கொண்டாடாமல் அந்த பிறந்தநாள் மூலமாக ஒரு நல்ல செய்தியை இந்த சமுதாயத்திற்கு வழங்க வேண்டும் அவர் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோதும் சரி ரத்த தானம் வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னதுலேருந்து மடம் மரம் நட வேண்டும் என்று சொன்னதுலேருந்து இன்றைக்கு ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக அவர் பொறுப்பேற்ற பிறகு கடந்த பிறந்தநாள் அன்று நேராக அவர் எங்கே அவர் வண்டி போச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா கலை கலைவான அரங்கத்துக்கு தான் நேரடியாக போச்சு அங்கே தான் நான் முதல்வன் அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து உருவாக்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா அங்கே அவ்வளோ கட்சிக்காரங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கிட்ட வந்து இது எனக்கான ஒரு மிகப்பெரிய கனவு திட்டம் இந்த நான் முதல்வன் திட்டங்கிறது நான் மட்டும் முதல்வனாக இருந்தால் பற்றாது என் பள்ளி பிள்ளைங்க என் பிள்ளைங்க ஒவ்வொருத்தரும் முதல்வனாக வந்துச்சுன்னா திட்டத்தை அன்றைக்கி தொடங்கி வச்சார் இந்த முறை இந்த பிறந்தநாள் இந்த மார்ச் கொண்டு அவருடைய பிறந்தநாள் அன்றைக்கு எங்களுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு என்று அவர்களுக்கான அந்த கையடக்க கணினி வழங்குகின்ற அந்த அறிவிப்பாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் மனிதர்கள் தான் இன்றைக்கி உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க தங்களுடைய பிள்ளைங்கக்கிட்ட அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதை காட்டிலும் எங்களுடைய பள்ளி பிள்ளைங்கள்ட்ட தான் அவங்க வாழ்நாள் நிறையா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர்களுக்கான அந்த ஒரு இலவச ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை செய்கின்ற அந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி சிறந்த ஆசிரியர்களை இன்றைக்கி வந்து பள்ளி மாணவர்கள் மட்டும் இல்லை சிறந்த ஆசிரியர்களையும் அதிலேருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டு அவங்களை வந்து சுற்றுலாவுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதாக இருந்தாலும் சரி அவருடைய பிள்ளைகளுக்கான உயர்கல்விக்கு போகின்ற அந்த ஊக்கத்தொகை அதிகப்படுத்தி தர இந்த மாதிரி திட்டத்தை இந்த பிறந்தநாள் அவர் அறிவிச்சிருந்தார் அவர் இன்றைக்கி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் ஒட்டுமொத்த உலகமே இன்றைக்கி பாராட்டுகின்ற திட்டமாக நாம்
குறித்து தான் சார் கட்டணம் இல்லாமல் இப்போ அரசு பேருந்தில் அவங்க பயணம் செய்யலாம்னு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்துட்டார் பாதி சந்தோஷத்தோடு போகிறாங்க ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் அவங்க வந்து இதில் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக போயிருந்துருக்கலாம் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் பிள்ளைக்கு நம்ம சாப்பாடு பண்ணாமல் போயிட்டோமே நேற்று ஆக்கி வச்ச பழைய சூறு அந்த பிள்ளை சாப்பிட்டுச்சா சாப்பிடாமல் போச்சா இந்த கவலை என்றைக்குமே பெத்த தாயங்களுக்கு இருக்கும் இதை தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரடியாக செல்லும் பொழுது அங்கே இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க சாப்பிட்டீங்களா கிளம்புற இதுதான் அவங்க கேட்ட மொதல் கேள்வியை அப்போ ஒரு குழந்த சொன்னிச்சு ச இல்லை நாங்கள் சாப்பிடல நான் கிளம்புற சாப்பிடல ஏன் இன்றைக்கி சாப்பிடலாம் இல்லை பொதுவாக நான் காலம்பு சாப்பிட மாட்டேன் எங்கள் அம்மா வந்து மதிய உணவர்கள் அதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டுருக்கேன்னு சொல்லிவிடுவாங்க இன்னொரு குழந்தை கேட்டால் இல்லை நான் காலம்பு வெறும் டீ மட்டும் குடிச்சு நான் வந்துட்டேன் நான் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்களும் பேரண்ட்ஸும் ச வேலைக்கு போகிறதுனால எங்களை சமைக்கிறதுக்கான அந்த டைம் இருக்காது அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதே மேடையில் பேசிய முதலமைச்சர் சொன்னார் முதல்ல வந்து பிள்ளைங்க நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா விளையாடணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா படிங்க இதுதான் முதலமைச்சர் அன்றைக்கு அந்த கூட்டத்தில் சொன்னது சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து நேரடியாக தலைமை செயலகத்துக்கு சென்றார் அங்கே இருக்கின்ற ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டாங்க இந்த மாதிரி காலையில் காலம்புற பிள்ளைங்க வந்து வெறும் வயிற்றில் வந்து அந்த பிள்ளைங்களை எப்படி படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியும் ஏன் இன்னும் பல அசம்பிளியில் அசம்பிளி நடக்கும் போதே மயக்கம் போட்டு விழுகின்ற செய்திகளாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா அந்த குழந்தைங்க சாப்பிடாமல் வந்திருப்பாங்க ஸோ இதை உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு முதலமைச்சர் உடனே சார் இதுக்கு இவ்வளோ செலவாகும் இதை உடனடியாக கொண்டு வரணுமா இல்லை கொஞ்சம் நாள் காலத்தாமதப்படுத்தி பண்ணலாமான்னு ஆஃபீஸஸ்லாம் சொல்லும் பொழுது எவ்வளோ கூடுதல் செலவாக இருந்தாலும் சரி என்னை பொறுத்து நீங்கள் செலவாக பார்க்கவில்லை இது ஒரு முதலீடாக நான் பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தது தான் இந்த காலை உணவு அப்படிங்கிற திட்டம் இன்றைக்கு பிள்ளைங்களில் பெத்த தாய்மார்கள் இருக்கின்றார்கள் பெக்காத தாயாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தாயுள்ளத்தோடு இன்றைக்கு இதை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இது இது ஒன் ஆஃப் தேதி எனக்கு மிகவும் நெருக்கமானது அதன் பிறகு படிப்பு அவசியம் இரண்டு நா இரண்டு ஆண்டுகள் நம்ம ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு கொரோனா காலத்தில் வந்து குழந்தைங்க எழுத படிக்கவே மறந்துட்டாங்க நாங்கள் போய் கேட்போம் பள்ளிக்கூடத்தை எப்போ திறக்கலாம் பள்ளிக்கூடத்தை தொடர் திறக்கிறது இருக்கட்டும் ஆனால் அந்த குழந்தைங்கள் இந்த ரெண்டு வருஷமாக அவங்களுக்கான அந்த கற்றல் இடைவேளை இருக்கின்றது அதனை எப்படி பூர்த்தி செய்ய போகிற அதனால் முதல்ல இந்த இல்லம் தேடி கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தரும் நம்முடைய முதலமைச்சர் தான் அதனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த பசி என்று வரும்போது பசியை அதை போக்க வேண்டும் என்று நினைத்தரும் அவர் வயிற்று பசியும் சரி அறிவு பசியும் போக்குனவரும் அவர் தான் கலிஃபோர்னியா மாதிரியாக இருக்கின்ற பல ஆய்வுகள்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டிலாம் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா இதை தமிழ் மா மா தமிழ்நாட்டுக்கான மட்டும் நீங்கள் தயவு செய்து வச்சுக்காதீங்க மற்ற மாநிலமும் இதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று மற்ற மாநிலத்துக்கும் அவங்க வந்து எடுத்து சொல்கின்ற அளவிற்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு திட்டமாக அதை பார்க்கின்றேன் அதன் பிறகு எண்ணும் எழுதும் திட்டம் எல்லாம் இப்போ பள்ளிக்கூடம் தொடங்கியாச்சு இப்போ ப்ராப்பராக ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்காங்க இரவு ஈவினிங் நேரத்தில் இந்த இல்லம் தேடி கல்வி போயிட்டு சரி ஸ்கூலுக்கு வர குழந்தைங்களுக்கு சரி ஈவினிங் படித்த டியூஷன் மட்டும் பார்த்தா போதுமா மார்னிங் வர அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எப்படி அவங்களை வந்து மேம்படுத்தணும் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து மூணாம் வகுப்பு வரை படிக்கின்ற குழந்தைங்களை அது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்ஷர் பண்ணுற மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ பேசிக்காக தமிழ் எழுத படிக்க கற்றுக்கிறது ஆங்கிலம் எழுத படிக்க கற்றுக்கிறது சின்ன சின்ன மேத்தமெட்டிக்ஸ் அந்த சால்வ் பண்ணணும் அந்த ஒன்றாம் வகுப்பு மூணாம் வகுப்பு வரையும் படிக்கின்ற மாணவச்சரங்கள் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஸோ அதையும் முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் வந்து தொடங்கி வைத்தார்கள் ஸோ அது ஒரு வெற்றிகரமாக போகும்பொழுது ஏன் ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து மூணாம் வகுப்பு அதை நிறுத்திக்கணும் ஒன்றாம் வகுப்பில் ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்குமே இதை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ எங்களுடைய டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் அந்த எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் பசங்க ஏன்னா அதுதான் பேஸ் நமக்கு எல்லாக்குமே ஸோ அது ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கொண்டு போகணும்னு சொல்லிக்கின்ற எண்ணும் எழுத்து திட்டமாக இருந்தாலும் சரி வானவில் மன்றம் அப்படிங்கிறது ஸ்டெம் லேப் மனப்பானம் பண்ணிட்டு போகிற குழந்தைங்கள் நாளைக்கு மேற்படிப்புக்கு போகும்போது கான்செப்ட் தெரியாமல் மாட்டிக்குவாங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்க புரிந்து படிக்க வேணுங்கிறதுல நீங்கள் அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த வானவில் மன்றம் அது எனக்கு மிக பெரிய பெருமை என்னுடைய திருச்சி மாவட்டத்தில் என்னுடைய திருவனம்பூர் தொகுதியில் ஆதிதிராவிடர் பள்ளியில் தான் முதலமைச்சர் அதை ஆரம்பித்து வைத்தார்கள் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை அந்த வானவில் மன்றம் மூலமாக ஒரு எழுநூற்றி பத்து கல்வியாளர்கள் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு கிட்டு கொடுக்குறோம் அந்த கிட்டு மூலமாக அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் பார்த்து ரொட்டேஷன் பேசிஸில் அதை எடுத்துகிட்டு அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் படிக்கிறீ அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் இந்த இந்த தேரம் படிக்கிறிய ஃபிசிக்ஸ் இந்த லா படிக்கிறிய சயின்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறிய இது ஆக்சுவலாக எங்கே பயன்படுத்து தெரியுமா அப்படின்னு அந்த
எல்லா குழந்தைங்க ஏதோ ஒரு திறமை இருக்குங்க அதனால் இந்த கலை பண்பாட்டு கொண்டாடு நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஊக்கப்படுத்தினது முதலமைச்சர் அந்த கலை பண்பாட்டு கொண்டாட்டத்தில் நாங்கள் எங்களோட அழைப்பு ஏற்று ஏற்றால் இருபத்தி ஏழு ஏழு லட்சம் குழந்தைகள் அதில் பங்கு பெற்றாங்க ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழகாக பாட்டு பாடினாங்க ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழகாக நடனம் மாறினாங்க ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழகாக கவிதை சொன்னாங்க ஒரு குழந்தை ரொம்ப அழகாக பேச்சு போட்டி ஸோ இந்த திறமைகள்லாம் ஒரு மிக்ஸ்டாக வரும்பொழுது இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் ரெண்டு பேருக்கு இருந்துச்சு ஒன்று அவங்க பெற்றவங்க இன்னொன்று அங்கே எங்களோட ஆசிரியர் பெருமக்கள் ஏன் பிள்ளைக்கு இந்த திறமை இருக்கா ஏன் பிள்ளை இப்படி டான்ஸ் ஆடுமா ஏன் ஸ்கூலில் என்னோட மாணவன் இவ்வளோ அழகாக பேசுவானா அப்படிங்கிற ஒரு அது கொடுக்கும் பொழுது எப்போதுமே ஒரு ஸ்டீரியோ டைப்பாக ஆசிரியர்களுமே அது முக மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவம் தான் இப்படி மாணவ செல்வங்கள் சார்ந்து இருக்கின்ற ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் ப நான் சொன்னது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கேன் நான் இன்னும் நான் அதிகமாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நான் முதல்வன் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி கெரியர் கைடன்ஸ் மூலமாக இருந்தாலும் சரி புதுமை பெண் திட்டமாக இருந்தாலும் சரி ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கின்ற அரசு பள்ளி சார்ந்திருக்கின்ற ஒரு மாணவி உயர் படிப்புக்கு செல்லுகும் பொழுது மாதம் மாதம் அவங்க அக்கௌண்ட் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்கிற இந்த புதுமை பெண் திட்டமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் சொன்னீங்க நிறைய விஷயங்களை பட்டியல் போட்டால் தமிழ்நாட்டில் நம்ம நாலு தூரம் சுற்றி வந்துடலாம் அவ்வளோ நேரம் பேசலாம் நிறைய இருக்குது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நிறைய திட்டங்களை பட்டியல் போட்டாங்க இல்லையா அவர் பட்டியல் போடாத சில திட்டங்களும் இருக்கு ஏன்னா நேரத்தினுடைய அருமை கருதி அப்போ இந்த திட்டங்கள் மூலமா நீங்க பயனடைந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த திட்டத்தின் மூலமா நான் இந்த பயனடைஞ்சேன் அப்படின்னு யாரு சொல்ல விரும்புறீங்க உங்களுடைய பள்ளி உங்களுடைய பெயரை சொல்லிட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் என் பேர் வி லோகேஷ் நான் வந்து அரசின மேல்நிலை பள்ளியில பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் மாண்புமிகு முதல்வர் அவரால் ஆரம்பிக்க விட்டு நாம் முதல்வர் திட்டம் அது வந்து அவரோட கனவு திட்டம்னே சொல்லலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி அது எனக்கு பர்சனாலே ரொம்ப பிடிக்கும் டென்த்துலேருந்து நீங்கள் என்ன குரூப் எடுத்தால் நீங்கள் என்ன ப்ரொஃபஷன் போகலாம் அதுலேருந்து டென்த்து கடியன்ஸ் கொடுத்து அந்த குரூப்பை செலக்ட் பண்ணி அந்த படித்து லெவன்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் என்னென்ன காலேஜ் குரூப்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா பருவீங்க என்னென்ன குரூப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன காலேஜஸில் அங்கே என்னென்ன என்ட்ரி எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் அதை பற்றி வந்து தெளிவாக சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எந்த ஒரு செலவுமே இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கோச்சிங் கொடுத்து எல்லா மாணவர்களையும் முன்னேற்றாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் சூப்பர் 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 தான் இப்போ அவர் அந்த திட்டத்தை பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு பர்சனலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சதுக்கு பிறகு கல்லூரி போகணும்னு ஒரு விருப்பம் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கல்லூரிக்கு போய் நான் போய் கேட்குறேன் எனக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னு யூஜியாக பிஜியானு கேட்டாங்க யூஜி ஐம்பது ரூபா பிஜி நூறுரூவா அப்படின்னாங்க யூஜி தான் ஐம்பது ரூபா கம்மியாக இருக்குதுன்னு யூஜி கொடுங்க அப்படின்னு டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு யூஜி தான் போக முடியும்ன்ற அறிவு கூட எனக்கு இல்லை ஆனால் இப்போ அந்த பையன் சொல்லும்போது நான் முதல்வன் திட்டம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெல்லம் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை முதலமைச்சருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல உண்மையிலேயே கனவுப்பட்டிருக்கிறோம் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு போன கம்பெனி குழந்தைங்களை வந்து ஒரு ஷேப்பை பண்ணும் நான் முதல்வன் திட்டம் ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் மூலமாக அந்த குழந்தைங்க ஏன்னா ரூரலில் இருக்கிறவங்களுக்கு நகர்ப்புறத்தை பரவாயில்ல ரூரலில் இருக்கின்ற பெற்றவங்களுக்கு வந்து பிள்ளை ஏதோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் சரின்னு தான் தெரியுமே தெரிவ அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை என்ன குரூப் எடுக்கணும்னு தெரியாது குழந்தை இது முடிச்சதுக்கப்புறம்ட்டு அவனோட விருப்பத்தை கேட்டு என்ன கல்லூரி அந்த ஊரில் இருக்குன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க நார்மலாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதையும் உணர்ந்தனால தான் முதலமைச்சர் வந்து இதுக்கான ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் தலைமை ஆசிரியர்னு அவர் சொல்கிறது காரணமே அதான் இல்லை நாங்கள் அஸ் அ ஸ்கூலாக நாங்கள் இது எப்படி ஷேப் அப் பண்ணி இவங்களை நாங்கள் அமைச்சிடணும் அப்படின்னா இவங்க ஹையர் எஜுகேஷன் ஹையர் செகண்டரி லெவலில் போகும் பொழுது இந்த குழந்தைங்களை வந்து ஆனுவல் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கோடை கொண்டாட்டம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து நீலகிரியிலேருந்து ரெண்டு வருஷமாக அதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் டுவெல்த்து முடிச்சோம்னா கல்லூரி போகிறதுக்கு முன்பாக என்ன கல்லூரி இங்கே சேரும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்போம் அந்த மாவட்டத்துக்கு நம்ம சிஓஎஸ் மூலமாக சார் நான் வந்து இந்த கல்லூரியில் நான் சேரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒரு கல்லூரியை சொல்லுவாங்க போகணும் இதை சேகரித்து கொண்டு இந்த மாணவ செல்வங்களை நாங்கள் நேரடியாக அந்த கல்லூரி கழிச்சிட்டு போவோம் எப்போ ஸ்கூல் படிக்கும் பொழுதே கல்லூரினா பெருசு நினைக்காதீங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்கூல் அவ்வளோதான் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கான ஸ்கூல் இங்கே வா இதுதான் காலேஜ் தான் ஸோ அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு போயிட்டு வந்தோன்னே எப்படியாச்சும் டுவெல்த்து முடிச்சு இந்த காலேஜில் சேர்ந்தே ஆகணும்ப்பா அப்படிங்கிற நான் அந்த எய்மை நாங்கள் விதைக்கிறத
நெத்தியில பொட்டு வச்சு நாள் குறைச்சாண்டி மாமே வந்தாண்டி ஓ செய்திய சொன்னாண்டி ஓ திதி மிதி மிதித்தி மிதி மிதித்தி மிதி மிதித்தி மிதி மிதையா சூப்பர்மா சூப்பர் மதுமிதா சூப்பர் ரொம்ப சொல்லணும் அப்படின்னா மைக்கு கூட எப்படி பிடிக்க முடியும் சரியா அப்படின்னு அவங்களால முடியாது பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனா ஏற்கனவே அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னது போல அவங்களுக்குள்ள இந்த திறமை இருக்கு அப்படின்னு அவங்களுக்கேவும் பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரிய வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலை திருவிழாவ தமிழ்நாட்டினுடைய பள்ளிக்கல்வித்துறை பண்ணிருக்குன்னா உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுக்கு அமைச்சர் பிளீஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா ரொம்ப அழகா பண்ணீங்கம்மா நீங்க மறந்துருக்க மாட்டீங்க நான் லேடி விலிங்டன்ல நீங்க பாடின இதே பாட்டை நான் முன்வரிசையில் உட்காந்து நான் கேட்டேன் எனக்கு அந்த பழைய நினைவுகள் இப்போ போயிடுச்சு தேங்க்யூம்மா நீ ஞாபகம் வச்சிருக்க நானும் நான் ஞாபகம் வச்சிருக்கேன் பத்தியா மணற்கேணி ஆப்பை பற்றி சொன்னாங்க யுனைடட் நேஷன்ஸ்லேருந்து அண்டர் செக்ரட்டரி ஒருத்தங்க சென்னைக்கு அங்கே வேறு விதமாக ஒரு விஷயமாக வந்தாங்க ஹீ பிலாங்ஸ் டு ஆப்ரிக்கன் கண்ட்ரி அவரை நான் நேராக அழைச்சிட்டு போனேன் அவர் எப்படியாச்சும் இதை கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பார்த்தா நேராக தாம்பரத்தில் நடந்த அந்த மணற்கேணி ஆப்போட அந்த லான்ச் அது மணற்கேணிங் இஸ் நத்திங் பட் உங்களுக்கு ஆப் மாதிரி நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அந்த ஆப் மூலமாக குழந்தைகள் அவங்கள ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கான நிறைய வீடியோஸ் இல்லை நம்முடைய இங்கே நம்முடைய துறையின் சார்பாக நாங்கள் வெளியிடுற வீடியோ வீடியோஸ் நத்திங் பட் அந்த குழந்தைங்களுக்கான சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக பன்னெண்டாம் வகுப்பில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு பாடம் சம்மந்தாக நான் கற்றுத்தரும் ஒரு வீடியோ வருது அப்படின்னா பதினொன்றாம் வகுப்பில் இது எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா அது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ் தான் டுவெல்த்தில் இருக்கும் அல்ல இது எங்கே இல்லை எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இதுக்கான பேசிக்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்போ எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்படி இது தொடங்கிச்சு இந்த லாவை பற்றி என்ன கற்றுக்கிட்டாங்க அடுத்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த லாவை பற்றி வேறு என்ன பெரு பெருசாக போயிடுச்சு ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஸோ இந்த ஃபுல் ரெஃபரன்ஸுமே அந்த வீடியோவில் இருக்கும் அதில் யுனைடட் நேஷன்ஸ் சார்ந்திருக்கேன் அண்டர் செக்ரட்டரி அவர் வந்து பேசும் பொழுது அவ்வளோ பெருமையாக சொன்னார் நான் வந்து இப்போ நீங்கள் உலகத்தில் அந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கிற நாடு எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களால் கண்டேபிடிக்க முடியாது அந்த நாட்டை சார்ந்தவன் நான் ஆனால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூன் ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்னு அவர் அன்றைக்கி பேசுனது அதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன் நல்ல ஒரு திட்டம் அதே மாதிரி அடுத்தது யார் மணிங்க என் பேர் செவிழி நான் அசோக் நகர் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியிலேருந்து வரேன் கலை திருவா திருவிழா அது உண்மையாலே என்ன சொல்லலான்னா கலைகளின் திருவிழான்னு சொல்லலாம் அந்த நிகழ்வு அப்போ எங்கள் பள்ளி ஃபுல்லாக திருவிழா மாதிரி இருந்தது அங்கங்கே எல்லா மாணவர்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் பள்ளியிலேருந்து பயின்ற ஒரு மாணவி பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவி கீர்த்தி ராணி அப்படின்றது அவங்க பேர் அவங்க கலையரசி பட்டம் அப்படின்ற பட்டத்தை பெற்றிருக்காங்க அது எங்கள் பள்ளிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரம்னே சொல்லலாம் இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சமமான வாய்ப்பளிக்கிற ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருந்தது யார் வேணாலும் கலந்துக்கலாம் உங்கள் திறமைகளை வெளிப்படலாம் ஆமாம் எனக்கு அந்த குழந்தை பயன்படுத்தின வார்த்தையில் அந்த சம வாய்ப்புன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த திராவிட மாடல் எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து ஆனால் திங்க உங்கள் ஸ்கூல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கூலுமா ஏன்னா அந்த ஸ்கூலில் தான் முதலமைச்சர் இருந்து மாணவிகள்கிட்ட சாப்பிட்டியான்னு கேட்ட ஸ்கூல் அதுதான் உங்கள் ஸ்கூல் தான் அந்த தொடக்க புள்ளி இந்த காலை உணவு திட்டத்திற்கான இது உள்ளபடியே அது எனக்கு அது பெருமையாக தான் பார்க்க என் பேர் ஹர்னி நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி அசோக் நகரில் படிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் இங்கிலீஷ் ஸ்பீச் மட்டும் தான் பேசுவேன் எனக்கு தமிழ் பேச தெரியாது இங்கிலீஷ் ஸ்பீச் மட்டும் தான் பேசுவேன் எங்கள் ஸ்கூலில் நான் காலடி எடுத்து வச்சேன் மற்றவங்க எல்லாரும் தமிழ் பேசுறது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு தமிழ் மேலே பற்று வந்துச்சு ஆறாவதுல தொடர் தோல்வி பேச்சு போட்டியில் தொடர் தோல்வி ஏழாவதுல தான் முதல் முதலாக நம்ம அரசு நடத்தின குழந்தைகள் திருவிழா அதில் நான் இரு போட்டிகளில் வென்று பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசு பெற்றிருக்கேன் இந்த திறமையை வளர்த்ததுக்கு இவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுத்த ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் முத முதல்ல நான் பேசின கூட்டத்தொடர்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கின்ற சொல்லுகின்ற வார்த்தை என்பது அரசு பள்ளி என்பது வறுமையின் அடையாளம் இல்லை அது பெருமையின் அடையாளம் என்று நாங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆனுவல் டே நீங்கள் சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க அந்த குழந்தை சொன்ன பொழுது இப்போ அந்த ஆனுவல் டே கொண்டாடுறதுக்கும் தனியாக முதலமைச்சர் ஒரு நிதி ஒதுக்கியிருக்காரு ஒவ்வொரு அரசு பள்ளியும் ஆனுவல் டே நீங்கள் கொண்டாடுங்க அதுக்கான செலவை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொண்டு வந்திருக்காங்க நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் அதே மாதிரி குழந்தைங்க சொன்னது மாதிரி தமிழுக்கான அன்னைக்கு தமிழ் கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை நாங்கள் ஆரம்பிச்சோம் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திற்கும் ஒரு ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து
நம்மளோட சிஎம்மோட திட்டத்தில் நிறைய பயன் அடைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சைல்டுக்கு ரெண்டே ஸ்கூல் தான் ஒன்று வந்து பூந்தமல்லி ஹை ஸ்கூலில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து லிட்டில் ஃப்ளார் தான் இப்போ நம்ம சிஎம் ஐயாவோட திட்டத்தில் எடுத்துன்னு வந்ததுனால என்னோடய பொண்ணும் வந்து நார்மல் பிள்ளைங்களோட சராசரியமாக வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறா அவளுக்கு அந்த குறைபாடே இல்லாமல் ஃபீல் பண்ணுறா இப்போ எனக்கு நார்மல் ஸ்கூலில் என் பிள்ளைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால அவளால் இதுவும் வந்து பண்ண முடியும் இதுக்கு மேலேயும் பண்ண முடியும்ன்ட்டு நிறைய வந்து எனக்கே வந்து சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படிங்கறது எல்லா விதத்திலுமே இருக்கு எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த மாற்றுத்திறனாளி அப்படிங்கறத நாங்க எங்கேயுமே நாங்க ஒத்துக்கவே மாட்டோம் எல்லா பிள்ளைங்களுமே நம்ம பிள்ளைங்க தான் அதுலயும் குறிப்பாக இரண்டு பேர்கள் வந்து நான் ரொம்ப வணக்கத்திற்குரியவர்களாக நாங்கள் பார்ப்பேம்மா ஒன்று இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுடைய பேரண்ட் இன்னொன்று இவங்களுக்கான இந்த ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு அந்த டாலரன்ஸ் லெவல் அவங்க சொசைட்டியை பார்க்குறதுலாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பல சேலஞ்சஸை கடந்து அவங்களை நீங்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க பார்த்தீங்களா அதுலேயே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூமா அது நிச்சயமா அவங்க பேசும்போது அரசனுடைய திட்டங்களால் என்னால் பள்ளிக்கு அனுப்ப முடியுதுன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் அனுப்புனதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு இதுதான் அரசுக்கும் மக்களுக்குமான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிணைப்பு அப்படிங்கிறது முதலமைச்சருக்கு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம நன்றி சொல்ல கடன் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அடுத்த பிள்ளைங்க யாராவது காலை உணவு திட்டத்தை பத்தி கூட பேசினாங்க யாராவது ஒன்றாவது வகுப்புல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவர் இருக்கிறீங்களா என் பெயர் கத்திஜா நான் நான்காம் வகுப்பு படிக்கிறேன் காலையில சாப்பாடு தர்றாங்கல்ல காலை உணவு திட்டம் உங்க பள்ளியில இருக்கா இருக்கு சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் எப்படி இருந்துச்சு நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா இருக்கும் நிறைய பேர் சாப்பிடாம வராங்க ஸ்கூலுக்கு அதனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து நம்மளுக்காக இந்த மாதிரி சாப்பாடு காலை உணவு தந்திருக்காங்க அதனால நிறைய பேர் சாப்பிட்டு வந்து எனர்ஜியா நல்லா படிக்கிறாங்க முதலமைச்சர் மு க வீட்டுலாங்க <laughs> 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 கேசரி தருவாங்க சாம்பார் தருவாங்க அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஓகேம்மா கேசரிங்கிற கேசரின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்கம்மா தேங்க்யூ ரவிசா தேங்க்யூ இப்போ பிள்ளைகள் எல்லாமே முதலமைச்சருடைய பேரை பிள்ளைங்க குறிப்பிட்ட ரொம்ப அழகாக இருக்கிறது முதலமைச்சர் எப்படி எடுத்துக்கிறாரு ஐயோ உள்ளபடியே அவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திருக்கொலையில் வந்து இதுக்கான விரிவாக்கம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் பண்ணும்போது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பள்ளியில் ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் குழந்தைங்களுக்கு தான் அதை ஃபஸ்ட் நம்ம வழங்கணும் அதோடய வெற்றி அதன் பிறகு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடிய இப்போ அந்த குழந்தை சொன்ன மாதிரி பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த குழந்தைங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்ததாக இருந்தாலும் சரி ட்ராப் அவுட்ஸ் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்க வந்து தொடர்ந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருவதாக இருந்தால் சரி இதை அதிகரிக்க இதை பார்த்து அந்த ரிப்போர்ட் வர வர முதலமைச்சர் அடுத்த கட்டத்தை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு திருக்கோலையில் முத்தமிழ் கலைஞர் படித்த பள்ளியில் தான் அதை விரிவாக்க திட்டத்தை அது பண்ணாங்க அதில் அதில் அவள் பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த குழந்தைங்க நாங்கள் பேசும்போதே அதே நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை நம்ம நான் யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்டதாக இருந்தாலும் சரி என் பேர் என்னன்னு சொல்லும் அந்த குழந்தைங்களுக்காக தான் அந்த குழந்தைங்க அந்த அந்த வெள்ளை மனம் உள்ள பிள்ளைங்க இல்லையா அதை வந்து அந்த வாயாராக அவங்க பேரை சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு பெருமையாக இருக்குது என் பிள்ளை என் பே என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் என் பேரை பிள்ளை என் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா எப்படி இருக்குங்கிற அந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அந்த அந்த உணர்வு உணர்ச்சி வசப்பட்டவர் தான் நம்ம முதலமைச்சர் காலை உணவு திட்டத்தை பற்றி கத்திஜா பேசினாங்க இந்த காலை உணவு திட்டத்தில் நேரடியாக சம்மந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய டீச்சர் அந்த உணர்வு எப்படி மேடம் இருக்கிறது காலை உணவு திட்டத்தை வந்து முதல்வரை வந்து வணங்குது வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு சந்தோஷம் அதில் வந்து அவர் வந்து நாங்கள் வந்து தாயாக பார்க்குறோம் அவர் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தது நாங்கள் வந்து காலையில் பசியோடு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் உணவை அந்த உணவை பரிமாறும்போது அதில் உள்ள மகிழ்ச்சி வந்து உண்மையிலுமே மட்டில்லா மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் முதல்வர் அவர்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி ஒரு திட்டம் வந்து அரசு அறிவிக்கிறாங்க அது மாணவர்களுக்கு செய்கிறதுங்க சார் ஆனால் அது நடைமுறை அதோடைய ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்கள் சார் காலையில் உணவு ஒரு இடத்துல சமைச்சு அதை கரெக்ட் டைம் எக்ஸாக்ட் டைம் இந்த ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் நாங்கள் போட்டுட்ருக்கோம் அதில் அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் சார் எக்ஸாக்ட் டைமில் ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறாங்க சார் டெலிவரி பண்ணுறத இம்மீடியட்டாக எல்லாமே இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிட்டாங்க எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஒர்க் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது எல்லாமே ஃபோன் எ
பரிமாறப்பட்ட நேரம் முடிக்கப்பட்ட நேரம் எல்லா விஷயங்களையும் அப் டு டேட்டா டெய்லியும் நாங்கள் ஃபோனில் அப்டேட் பண்ணுறோம் சார் வணக்கம் நான் ஜெயகோபால் கரோடியா அரசு பெண்கள் மே மேல்நிலைப்பள்ளி விருகம்பாக்கத்துலேருந்து பேசுகிறேன் நான் ஒரு தமிழாசிரியர் முதல்ல ஒரு திட்டத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் நாங்கள் வந்து தமிழாசிரியராக இருக்கிறதுனால நிறைய போட்டிகள் பள்ளிகளில் நடத்துவோம் நீங்கள் போட்டி அப்படின்ற வார்த்தையே எடுத்துகிட்டு திருவிழான்னு மாற்றி நீங்கள் பாருங்களா அங்கே தான் நிற்கிறீங்க ஐஐடி அனைவருக்கும் ஐஐடிஎம் உள்ளது ஒரு நல்ல திட்டம் அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிஎஸ்சியில் டேட்டா சயின்ஸ் அண்டு ப்ரோக்ராமிங்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து நம்ம ஜேஇ எழுத வேண்டியதில்லை ஏன்னா நம்ம ப மாணவர்களுக்கு வந்து இந்த நுழைவுத் தேர்வு வந்து எழுதுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அது ஜேஇ எழுத வேண்டியதில்லை ஆக்சுவலாக அதில் செலக்ட் ஆகிற மாணவர்களை ஐஐடியிலேயே ஒரு நாலு வாரங்கள் தங்க வச்சு அந்த ஐஐடியில் உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து யாருக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்க அனைவருக்குமே அந்த ஐஐடியில் படிப்பதற்கு அந்த பிஎஸ்சி டேட்டா சயின்ஸை படிப்பதற்கான ஒரு வழிவகை ஏற்படுத்தி வச்சுருக்காங்க கடந்த ஆண்டு ஒரு எண்பத்தைந்து மாணவர்கள் அதில் பயன்பெற்றிருக்காங்க அதில் நம்ம அரசு பள்ளி மாணவர்களே ஒரு நாற்பத்தைந்து பேர் அதில் படிக்கிறாங்க அதே போல் சார் நானும் பெருந்தல்வி காமராஜர் பெண்கள் மேலிலை பள்ளியில் தான் வரேன் அதே போல் ஐஐடிஎம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வந்து முதல்வர்கள் முதல்வர் ஐயா அவர்களால் வந்து தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் எலக்ட்ரானிக் கிட்டு கொடுக்குறது ஏப் ஏப்ரல் மாதம் அஞ்சாம் தேதி அது தொடங்கப்பட்டது அதற்கு முன்னதாக எங்களை போன்ற ஒரு ஆசிரியர்கள் கொண்டு ஒரு சுமார் ஒரு ஐநூறு ஆசிரியர்கள் கொண்டு அந்த திட்டத்தை வந்து செயல்படுத்தினாங்க இது எப்படி மாணவர்கிட்ட கொண்டு போகிறது அப்படின்னு ரெண்டு நாட்கள் பயிற்சி அளித்தாங்க அதில் பயிற்சியெல்லாம் பங்கெடுத்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அது ரொம்ப எளிமையாக இருந்தது என்னோட பெயர் ராஜலட்சுமி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி வெளிவாக்கம் நான் முதல்வன் திட்டம் அப்படிங்கிறது எங்க பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய அளவில் அது மாணவர்கள் அதில் அதனால பயனடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது நிறைய கரியர் கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பக்கம் டைரி ஆவின் டைரி ஒரு கல்லூரி இருக்குங்க அதில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு காமிச்சோம் அந்த கல்லூரி பார்வையிடல் மூலமாக அந்த பார்வையிடல் மூலமாக அந்த கல்லூரியை போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மாணவி நான் இதில் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி பிடெக் டைரி டெக்னாலஜி இப்போ படிச்சுட்ருக்கேன் எங்கள் பள்ளியிலேருந்து நான் அரசு ஹோபாட் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி ராயப்பேட்டையிலேருந்து என் பேர் ராஜகோக்கிலம் நான் இசை ஆசிரியரையா பணிபுரியுறேங்க ஐயா எங்கள் பள்ளியில் வந்து முஸ்லீம் பசங்க தான் அதிகமாக படிக்கிறாங்க அவங்க வந்து இசையில் வந்து இப்போ ப்ராக்டிஸ் கொடுத்து அவங்கள அந்த கலை திருவிழாவில் வந்து ஜோன் லெவலில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தாங்க ஐயா டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து அவங்க செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்தாங்க ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க ஐயா அந்த கலை திருவிழாவை நினச்சா என்னுடைய பெயர் பத்மாவதி லேடி வில்லிங்டன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நான் வந்து ப்ரைமரி செக்ஷனை தான் டீச் பண்ணுறேன் ப்ரைமரி செக்ஷனை டீச் பண்ணுறது ரொம்ப நான் பெருமையாக நினைக்கிறேன் மார்னிங் பிரேக் ஃபாஸ்ட் இப்போ ஒன் வீக்காக கொடுத்துட்டுருக்காங்க மார்னிங்கில் நான் தமிழ் கிளாஸும் இங்கிலீஷும் எடுப்பேன் அப்படி எடுக்கும்போது எல்லா குழந்தைகளுமே மோரல் மோரலஸ் லேட்டாக தான் வருவாங்க ஏன்பா லேட்டாக வரீங்கன்னா நான் சாப்பிடவே இல்லை மேம் எங்கள் அம்மா வந்து வேலைக்கு போயிட்டாங்க பூ விற்க போயிட்டாங்க இல்லை நைட் வச்சு சாப்பாடு தான் கொடுத்தாங்க அதனால் நான் சாப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு வாங்க சம் டைம்ஸ் வந்து குழந்தைங்க வந்து டல்லாக இருப்பாங்க கிளாஸ் வந்து என்னால் எடுக்கவே முடியாது ஸோ இப்போ ஒரு வாரமாக இந்த மார்னிங் பிரேக் ஃபாஸ்ட் கொடுக்கறதுனால எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப ஆக்டிவாக வராங்க சார் காலையில் வந்துடுறாங்க ஆமாம் காலையில் வந்து ஆக்டிவாக வராங்க நல்லா சாப்பிட்றாங்க நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குற எண்ணம் எடுத்தோம் திட்டம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக அவங்க நல்லா சூப்பர் தேங்க் யூ சார் நான் அர்ச்சனா தேவி மாநில மாதிரி மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி எழும்பூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் ஒரு மனிதனோட அறிவு விரிவாக்கத்தோட அடித்தளம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவனோட தொடக்க கல்வி தான் அந்த தொடக்க கல்விங்கிறது இந்த கொரோந்தா கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கற்றல் இடைவெளி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அந்த தொடக்க கல்வியில் இருக்க மாணவனை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறக்காக நம்ம மாண்புமிக்கு முதல்வர் ஐயாவோட திட்டத்தில் சிறந்ததாக பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தான் அதுக்கு அடுத்த கட்டமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒன்றுலேருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் இது நான் வந்து மிகச்சிறந்த திட்டமாக பார்க்குறேன் இந்த எண்ணும் எழுத்தும் திட்டத்தில் மாணவர்கள் கல்வியை எப்படி கற்றுக்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா பிளேவே மெத்தடாக கற்றுக்கிறாங்க அவங்க கற்றுக்கிற கல்வி அது கணிதமாக இருக்கலாம் அறிவியலாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அது எல்லாமே தன்னோட வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகுதுங்கிறத அவ
நான் நேரு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி நங்கநல்லூர்லேருந்து வரேன் எல்லாரும் வந்து முதலமைச்சர் ஐயா கொண்டு வந்த திட்டத்தை சொன்னாங்க கல்வி வளர்ச்சி நாள் அன்றைக்கு முதலமைச்சர் ஐயாவும் பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் ஐயா மற்ற அமைச்சர்கள் எல்லாருமே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தி அவ்வளோ புத்தகம் ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட புத்தகம் கொடுத்தாங்க எங்கள் மாணவர்கள் ரொம்ப உள்ளபடியே ரொம்ப அருமையாக படிக்கிறாங்க ரொம்ப அந்த அந்த வாசிப்பு இயக்கம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துட்டு இருக்காங்க எங்கள் பள்ளியில் வந்து ரிஸ்வான் வந்து அந்த கலை திருவிழா வந்து சொன்ன ரொம்ப உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி நான் பெருமுடி ஹையர் செகண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வரேன் நான் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து எஸ்எம்சி குழு உறுப்பினராக இருக்கேன் பள்ளிக்கு தேவையான அடிப்படை தேவையெல்லாம் அந்த குழு மூலமாக தான் நாங்கள் சைன் போட்டு குழு ஒரு ஒரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை வந்து நடக்குது அது மூலமாக எல்லாம் தேவை ஸ்கூலுக்கு தேவையானது கிரவுண்டு எது எது மேம்படுத்தணும் அதெல்லாம் அந்த ஊர் கவுன்சிலர்கிட்ட கொடுத்து நாங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணுறோம் சார் நான் பெருங்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கணித ஆசிரியராக பணிபுரிகிறேன் இப்போ எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து என்னென்னா டைம் டேபிள் போடும்போதே வந்து லைப்ரரிக்குன்னு தனியாக பீரியட் அலாட் பண்ணி அந்த லைப்ரரி பீரியடில் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புக்ஸு கொடுத்து அந்த புக்ஸை அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு வாரத்தை அவங்க படிச்சுட்டு வந்துட்டு அந்த அடுத்த வாரம் அந்த புக்ஸில் என்ன படித்தாங்க அப்படின்றத அந்த பீரியடில் சொல்லணும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணுறோம் என் பெயர் சங்கர ஈஸ்வரி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வேலைச்சேரியிலேருந்து வந்திருக்கேன் வணக்கம் ஐயா இந்த கலை திருவிழான்னு ஒன்று வந்த உடனே லைட்டாக வீட்டில் அந்த பாரம்பரியத்தை ஏதோ கேட்டிருப்பாங்க அதை வச்சு வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் அடையங்க அப்பா பதினோரு பேர்னு பேண்டு வாசியம் வாசித்தாங்க எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் ரீச் ஆனோம் இப்போ தனியாக ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் பசங்க முடிச்சு வெளியே போயிட்டாங்க பட் ஒரு கச்சேரியே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா கலை மூலமாகவும் பல பசங்க வளர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் ஓகே நிறைய டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க நம்ம விடுபட்ட சில திட்டங்களையும் சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உள்ளபடியே ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த காலை உணவை பற்றியே சொல்லும்போது சொன்னாங்க இது வந்து எங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கே நாங்கள் சாப்பாடு போடுற மாதிரியான ஒரு இதாக பார்க்கும் எங்களுக்கு எந்த ஒரு சங்கடமும் இல்லை எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லை நான் என்றைக்குமே பெருமையாக சொன்னேன் ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் தான் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கான அந்த உறவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த இடத்துலையும் இல்லாத ஒரு உறவு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு என்றைக்குமே உண்டு நம்ம ஆசிரியர்களுக்கும் அது அது ரொம்ப அழகாக அவங்க எடுத்து சொன்னாங்க அது மாதிரி கரெக்ட் டயத்துக்கு வருதுன்னு சொன்னாங்க பார்த்திங்கனா அதில் முதலமைச்சர் ரொம்ப அது இதாக இருக்கிறாங்க முதலமைச்சர் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி அந்த ஸ்பெஷல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் பார்வையிடுக்கணும்னு நம்முடைய மாண்புக்கு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பல இடத்துல அவர் சொல்லும்போது அவர் பெருமையாக சொல்வார் இதில் இந்த திட்டத்தில் நானும் ஒரு பயனாளி தான் எல்லோரும் ஏன்னு கேட்பாங்க இல்லை காமன் நானும் போய் மாணவர்களை உட்காந்து சாப்பிட்டு சுவையாக சுவையாக இருக்குதா கரெக்ட் டயத்துக்கு போக தான் நான் உறுதிப்படுத்திட்டு தான் நான் கிளம்பியாக வருவேன் அடுத்த ரிவியூ மீட்டிங்கில் நான் அதுக்கப்புறம் தான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல அளவுக்கு அந்த டயத்துக்கு போகுதா அப்படிங்கிறது முதலமைச்சர் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக பார்க்க நினைத்தவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் <laughs> சொல்லும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இந்த நுழைவுங்கிற வார்த்தையா இருந்தாலும் சரி இந்த போட்டிங்கிற வார்த்தையா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து வியர் ஆல்மோஸ்ட் வியர் அகேன்ஸ் முத்தமங்க கலைஞர் காலத்துல இருந்து இருக்கிறது தான் அதனால கலை பண்பாட்டு கொண்டாட்டம் கலை திருவிழா அப்படிங்கிற அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்துடணும்னு ஆசைப்பட்டவங்க மாணவி அசோக் பிள்ளரி சார்ந்து இருக்கிற மாணவி பேசும்போது சொன்னாங்க இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை பற்றி பேசும்போது சொன்னாங்க நாங்கள் இதில் எம்பிபிஎஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ஃபார் எம்பிபிஎஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் இருந்தாலும் சரி அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடாக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி என்னென்ன
அந்த அனைத்துக்கும் அந்த எழுபது ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து அது போய் சேரும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தவர் நம்முடைய முதலமைச்சர் இன்னும் என்னால் அதை என்னால் மறக்க முடியாத நிகழ்வு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல செப்டம்பர் பதினஞ்சு அன்னைக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நடந்த நிகழ்வு கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீதி கட்சிக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் அப்படிங்க ஒன்று அந்த ஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறத வந்து குரல் கொடுத்தது அதுதான் கரெக்டாக அந்த நூறு வருஷம் கழித்து அந்த ஒரு செஞ்சுரி இல்லை முதலமைச்சர் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்தை நான் கொண்டு வரேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் சார்ந்து பிள்ளைங்க வெளி மாவட்டத்திலேருந்து சென்னைக்கு அது சார்ந்தா தகவல் சேகரிக்க வரும்போதும் சரி அல்லது அந்த குழந்தைங்கள் அந்த வரக்கூடிய அந்த பயண செலவை நான் கொடுக்குறேன் அந்த குழந்தைங்க வந்து இப்போ காலேஜில் சேர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபீஸை நான் கட்டுறேன் பீஸ் கட்டது மட்டும் இல்ல ஹாஸ்டல்ல சேனா நான் ஹாஸ்டல் பீஸ் நான் கட்டுறேன் நீங்க படிங்க 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 அப்படினு அடிக்கடி அவ சொல்றது காரணம் என்ன என்ன இதுதான் சோ அந்த 7.5% வந்து என்னால இன்னைக்குமே அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மென்ட்டாக அத நான் பார்க்கறேன் ஏனா அது கொண்டு வந்த நாளும் அந்த மாதிரியான ஒரு நாள் கொண்டு வந்ததும் அண்ணா யுனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பெருமை மேடம் சொன்னாங்க எங்களுடைய நேரு பள்ளி கொடுத்துக்கு வந்து கல்வி வளர்ச்சி அன்னைக்கு முதலமைச்சர் நல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசியல் வரலாற்றிலே கல்வி வளர்ச்சி நாள் அப்படின்னு வந்து ஒன்று கொண்டாடணும் அதை கண்டு நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று கொண்டு வந்தவர் முத்தமிழ் கலைஞர் ஆனால் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு முதலமைச்சரும் கல்வி வளர்ச்சி நாள் அன்னைக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்று மாணவர்கள் கொண்டாடினதே கிடையாது ஆனால் அன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் ஜூன் மாதம் ஜூலை பதினைஞ்சாம் தேதி அன்று அந்த கல்வியில் அதை முடிச்சுட்டு தான் நாங்கள் கலைஞர் நூற்றாண்டு நூலகத்தை திறந்து வைப்பதற்கான அந்த நிகழ்ச்சிக்கு மதுரைக்கு ஒன்னா விமானத்துக்கு போனோம் நாங்கள் எப்படி முத்தமிழிஞர் கலைஞர் வந்து அண்ணாக்கான ஒரு நூற்றாண்டில் வந்து அண்ணா நூற்றாண்டு உலகத்தை இங்கே கொண்டு வந்தாங்களோ அதே மாதிரி நம்முடைய கலைஞர் மீது இருக்கின்ற அந்த பற்றின் காரணமாகவும் அவர் கல்வி கென்று எவ்வளவு கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத மனதில் வைத்து அவருடைய பெயர் இன்னைக்கு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இப்படி பல கொண்டாட்டங்கள் கொண்டு வரோம் பல விளையாட்டு போட்டிகள் கொண்டு வரோம் பல திருவிழாக்கள் கொண்டு வரோம் வாசிப்பு இயக்கம் கொண்டு வரோம்னா இதனால் அதோட நின்றது கிடையாது அதுல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய மாணவர்களை வந்து நாங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் நாங்கள் வந்து கூட்டிட்டு போறோம் கடந்த ஆண்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து துபாய்க்கு வந்து அது சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியில் நானே நம்முடைய பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஒரு அறுபத்தி ஏழு குழந்தைங்க வந்து நேரடியாக நான் துபாய் கூட்டு போய் அங்கே இருக்கின்ற அங்கே லைப்ரரி எப்படி இருக்கின்றது அங்கே இருக்கின்ற டெக்னாலஜிஸ் எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு நானே கூட்டு போய் அங்கே போனேன் துபாயை சார்ந்திருக்கின்ற அங்கே பணிபுரிகின்ற அந்த அராபை சார்ந்திருக்கலாம் கேட்குறாங்க ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபஸ்ட் டைம் யூ ஆர் சிங் பொதுவாக டீச்சர்ஸ் தான் வந்து கூட்டிட்டு போய் காட்டுவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்னமோ அமைச்சர்னு சொல்கிறாங்களே உங்களால் ஏதோ இந்தியாவில் தமிழ்நாடுங்கிறத நீங்கள் அமைச்சராக இல்லை வெரி ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்களே கொண்டு வந்து டீச்சர் மாதிரி நீங்கள் காமிச்சிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஏன் நான் பெற்ற பிள்ளை நான் கூட்டிகிட்டு போகும்போது எனக்கு என்ன பெருமை இருக்கும் அதை காட்டிலும் இந்த பிள்ளைங்கள ஏன்னா பல பேருக்கு எல்லாமே கிராம பகுதியை சார்ந்துங்க பாஸ்போர்ட் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தெரியாத இருந்த குழந்தைகள் பாஸ்போர்ட் எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தா அந்த பாஸ்போர்ட் மூலமாக வெளிநாட்டுக்கு அதாவது விமான நிலையத்துக்கே வராது இது வரைக்கும் பார்த்துடாத குழந்தைகள் மேல விமானம் பறக்கும் போது எட்டு என்று பார்த்து அதை பார்த்து கைத்தட்டி சிரிச்ச பிள்ளைங்களை விமான நிலையத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் அதே விமானத்தில் ஏற்றி அவங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பெருமையாக கருதுகிறேன் நான் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஏன்னா இன்றைக்கு இரவு கூட நான் வந்து வெளிநாட்டுக்கு செல்ல இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு செக்டர்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை வந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் கூட்டி போய் அவரு சுற்று பயணம் அந்த குழந்தைங்க நானே அது கூட்டிட்டு போகின்ற அந்த நிகழ்வும் நடைபெற இருக்கின்றது அதே மாதிரி அம்மா எஸ் எம் சி இந்த ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கம கமிட்டி பள்ளி மேலாண்மை குழு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு புது வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தது முதலமைச்சர் தான் இதே லேடி வில்டிங் தண்ணியில் தான் அதை கொண்டு வந்த முழு அதை சொன்னார் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடங்களும் தன்னிறைவு பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு ஆசிரியர்களோட பங்கீடு அதிகம் இருக்கின்றது மாணவர்கள் இதெல்லாம் இதை கடந்து பேரண்ட்ஸே ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸாக கொண்டு வரணும் அதில் அந்த பேரண்ட்ஸோடைய அம்மா அவங்க தான் தலைவியாக இருக்க வேண்டும் இருபது பேர் கொண்டக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் அதில் இருக்க வேண்டும் அது வந்து லோக்கலைஸ் லோக்கல் பாடியை சார்ந்தவங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கணும் ஒரு எஸ்எஜி குரூப் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பை சார்ந்தவங்க இருக்க வேண்டும் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி வரையறுக்கப்பட்டு அந்த பள்ளிக்கூடம் தண்ணீர் பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் எஸ்எம்சி மூலம் அவங்க பள்ளி மேலாண்மை குழுவாக என்ன ரெசல்யூஷன் இவங்க பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை நாங்கள் இங்கே கேப்சர் பண்ணுறோம் சிஸ்டம் மூலமாக ஸோ அதிகப்படியாக மக்களுடைய தமிழ்நாட்டில்
வன்மம் அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் வர்ணாசிரமத்துடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி தான் அதை நான் அவங்க அதை நான் பார்க்கின்றேன் நான் ஒருவேளை தாடி வைத்த மனிதனும் தடி வைத்த மனிதனும் இல்லைன்னு நினச்சிட்டாங்களா இல்லைனா பொடி போட்ட அந்த கைகள் அந்த மூக்கு முற்போக்கு சிந்தனையான அந்த பொடிகளை தூவி எதிர் எதுக்க எது அணியை சார்ந்தவங்களுடைய அவங்கள வந்து மூச்சிறக்க வைத்த அந்த மனிதன் இல்லைன்னு நினச்சிட்டாங்களா இல்லை இதில் ஒற்றை கலவையாக இருக்கின்ற மஞ்ச துண்டும் கருப்பு கண்ணடி இல்லைன்னு நினச்சிட்டாங்களா ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூன்றையும் உருக்கி எடுத்த உருவமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி வன்மத்தை கக்கக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கான உங்களுடைய முகத்திரை கிழிக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு எங்களுடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற முதலமைச்சர் இருக்கு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்ய நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த படிச்சிடவே கூடாது பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கின்ற மனிதர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்களே அப்படிங்கிற ஒரு வேதனை தான் இன்றைக்கி இருந்து கொண்டது அதனால தான் இன்றைக்கு நம்ம பெருமையாக இருந்தோம் சந்திராயன் த்ரீ இன்றைக்கி மேலே போகுதுன்னு பெருமையாக பேசுகிற அதே நேரத்தில் ஒரு அரசு பள்ளியை சார்ந்திருக்கின்ற வீரமுத்து வேல் தான்ப்பா அதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கான பெருமையாக தான் நான் பார்க்கின்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்திலும் இருக்கும்பொழுது இரண்டு பேருடைய பதிவு அந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டேன் ஒன்று தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் விஞ்ஞானம் பேசக்கூடிய இந்த காலத்திலே இந்த ஆட்டம் போடுறாங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர்கள்லாம் எப்படி ஆட்டம் போட்டிருப்பார்கள் என்ற பதிவு மற்றொன்று நம்மளுடைய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உயர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கல்வி வழிகிறதா என்று பார்ப்பது திராவிட மாடல் கழிவறை வழிகிறதா என்று பார்ப்பது ஆரிய மாடல் இதுதான் இதுக்கு மேல அதை சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேச விரும்புறாங்க நேரு ஆர்ட்ஸ்னா ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி நங்கநல்லிருந்து வரும் நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் ஒன்பதாம் வகுப்பில் வந்து பாடப்பட்டிருந்தால் அகலாலுன்னு சொல்லி ஒரு பாடம் இருக்குது அந்த பாடத்தில் பட்டி மன்ற மாதிரி படிக்க சொன்னாங்க பட்டி மன்ற மாதிரி செட் பண்ணிட்டு கிளாஸ் உள்ளேயே பென்சில் அரேஞ்ச் பண்ணி அதில் வந்து பசங்களை உட்கார வச்சு கரெக்டாக பட்டி மன்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி எல்லாம் பேசணும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடுச்சு இதே தனியாக அந்த மாதிரி படிக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இது வந்து இப்போ பெஞ்சு மாதிரி பட்டி மன்றம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி போட்டு பட்டி மன்றமாகவே ஒரு மாற்றிட்டாங்கன்னா அது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காலை உணவு திட்டம் பற்றி எல்லாரும் பேசினாங்கல்ல முதலமைச்சர் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வச்சப்போ ஒரு வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யார் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மன உணர்வு இருந்துச்சு சொல்லுங்கம்மா ப்ளீஸ் அவங்கள்ட்ட கொடுங்க இந்த காலத்தில் யாருமே இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போயிட்டு பசங்க கூட உட்காந்து போய் பேச பேசவே ஒரு மாதிரி தயக்கப்படுற இந்த ஸ்டேஜில் ஐயா வந்து அவங்க கூட உட்காந்து அவங்க கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பேசும்போது நமக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாரு நமக்காக இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்குள்ள வந்துச்சு அரசு பள்ளி மாணவர்கள்லாம் கொஞ்சம் கீழ்த்தட்டமாக நினைக்கிற இந்த காலத்தில் அவர் நம்ம கூட உட்காந்து முதலமைச்சரே நம்ம கூட உட்காந்து பேசும்போது நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வருது அது ஏதோ வேறு ஸ்கூலாக இருந்தாலும் நாமளும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள்ன்றதுல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எங்களுக்கு அது ஓகே நிச்சயமா அந்த ஒரு குழந்தையாக மறக்கக்கூடாது அதெல்லாம் எனக்கு தோணுச்சு அடுத்து என்னென்ன திட்டம் என்ன பயனடைஞ்சிங்க என்னோட பெயர் வந்துட்டு அல்ஷிஃபா நான் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் என்ன சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு பிக்கப் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு வரமே புரிஞ்சு அதை படிக்கணும் எங்களுக்கு தெரியல இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் என்ன மாதிரினால விளாடிட்டே ஜாலியாக சொல்லி தரதுனால எங்களுக்கு வந்துட்டு புரிஞ்சும் படிக்க தெரியுது அதே மாதிரி எக்ஸாமில் நிறைய ஸ்க்ரோஸ் பண்ணுற மார்க்கெலாம் என் பெயர் சாரேஷ்மா நான் வேலைச்சேரி உள்ள அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் இப்போ பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுட்டு என்னென்னா ஐஐடி நானும் நினச்சேன் ஐஐடின்றது எங்களுடைய கனவு தான் ஆனால் வந்து அதுக்குள்ளே போக முடியுமா ஜேஇ வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க நாங்கள் என்ன தான் அதற்கான முயற்சிகள் எடுத்தாலும் அது இல்லாமல் வேறு எப்படி எல்லாம் போகலாம் வேறு என்னென்ன சின்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குன்றத நாங்கள் நான் முதல்வன் திட்டம் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என் பேர் வந்து எஸ் மனோரஞ்சினி நான் ஜெயகோபால் கரோடியா அரசு மேல்நிலை பள்ளியிலேருந்து புதுமை பெண் திட்டம் வந்து இதனால நிறைய பெண்களுக்கு வந்து நிறைய ஊக்க இது பண்ணிருக்கு மாணவர்கள் மட்டும் இல்லாம பெற்றோர்களும் நிறைய ஊக்க மருந்து பெண்களும் இந்த படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது பண்ணனால என் பேர் நிவேதிதா நான் அசோக் நகர் அரசினர் மகளிர் மேல்நிலை பள்ளியிலிருந்து வரேன் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் புக்ல வந்து படிக்கிறத விட ஸ்மார்ட் கிளாஸ்ல போய் நம்ம கண்ணால நேர்ல பார்த்து படிச்சா எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என் பேர் ரிஸ்வான் கான் நான் நேரு அரசினர் ஆண்கள் பள்ளியிலிருந்து வரேன் நான்
மாவட்ட அளவில் இரண்டாம் பரிசு வெல்றப்போ ஐயா கையில தான் சான்றிதழ் வாங்கினேன் இந்த திட்டத்தின் மூலமா வந்து நிறைய மாணவர்கள் பயனடைகிறாங்க முதல்ல அமைச்சர் அவர்கள் பேசும்போது அடிக்கடி அவர் பேசும்போதே சொல்லி குறிப்பிடுவாங்க அரசு பள்ளி அப்படிங்கிறது வறுமையினுடைய அடையாளம் அல்ல பெருமையின் அடையாளம் அப்படின்னு உங்க கூட படிக்கிற பக்கத்து தெரு பிள்ளைங்க இல்ல உங்க சொந்தக்கார பிள்ளைங்க யாராவது ஒருத்தவங்க தனியார் பள்ளிக்கூடத்துல படிப்பாங்க முதல்ல அப்படி ஒரு மனநிலை ஐயோ அவங்க வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்களே நம்ம கவர்மெண்ட் அப்படின்னு இன்னைக்கு எவ்வளவு திட்டங்கள் வந்து அரசு செயல்படுத்தி என் பேரு பிரவீனா நான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலை அம்பத்தூர் பள்ளியில படிக்கிறேன் எனக்கு இந்த திட்டத்துல பிடிச்சது வந்து இல்லம் தேடி கல்வி கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களையும் மேம்படுத்துறது நம்ம தமிழக அரசு தான் அப்படின்னு சொல்றதுல பெருமை அடைகிறேன் நான் கலைஞர் அவர்களை பத்தி ஒரு சிறிய கவிதை சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் கலைஞர் ஐயா கொற்கை முழக்கங்கள் காலம் மரவா கடிதங்கள் கன்னி தமிழ் கவிதைகள் சுவைமிகு நாடகங்கள் இவை நீர் காற்றில் கலந்தாலும் கலைஞரின் புகழ் தமிழ் உள்ளவரை வாடும் தமிழ் உள்ளவரை நீளும் எனக்குறேன் <laughs> 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 எனக்கு வந்து இதில் வந்து தேன் சிட்டு இதழ்னு வந்து டெய்லி கொடுக்குவாங்க லஞ்சுக்கு அடுத்து வந்து டென் மினிட்ஸ் பீரியட்னு தனியாக இருக்குது லஞ்சுக்கு அடுத்து அந்த பேப்பரை நாங்கள் படிக்கும் போதோ அதில் நிறைய மாரல் ஸ்டோரிஸ் ரைம்ஸ் இருக்குது அப்புறமா வந்து விடுகதைகள் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளை வந்து யோசிக்க வைக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த தேன் சிட்டு படித்து நிறைய ஸ்குவிஸ் காம்படிஷன்லாம் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா சிறார் திரைப்படம் ஃபஸ்ரீனா நான் அரசு ஹோபாட் முஸ்லீம் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் படிப்பதற்கு தேவையான புத்தகங்கள் நோட்டு புத்தகங்கள் ஷூஸ் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் பேக்ஸ் மற்றும் மதிய உணவு அனைத்தும் அரசாங்கமே தருவதால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் படிக்கிறேன் இதற்காக நம் முதல்வர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி கோருகிறேன் நம்ம தமிழக முதல்வர் பதவியேற்றதுக்கு அப்புறம் பள்ளி கல்வித்துறையில் அமுல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களோட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ஓரு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு உலக அளவில் பெரிய பெருமையாக கருதுகிறேன் இந்த எல்லா திட்டங்களும் கிராமப்புற மாணவர்களாக இருக்கலாம் நகர்ப்புற மாணவர்களாக இருக்கலாம் அந்த திட்டத்தால் நூறு சதவீதம் பயனடைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது சந்தோஷ் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் லேடி வில்லிங்டன் மேல்நில பள்ளி இன்னும் எழுத்தும் புக்குனால கணக்கு நல்லா ஈஸியாக போடுறேன் தமிழ் நல்லா படிக்கிறேன் இங்கிலீஷ் போனிக் சாங்ஸ் எல்லாம் நல்லா தெரியுது என் பேர் வி நவீன்குமார் நான் பெருங்குடி அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படி படித்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து மகிழ் கணிதம் வந்து அந்த திட்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா மேக்ஸுன்னு வந்தாலே ஃபார்முலா தேரம் அப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ படிக்க பிடிக்காது இது மூலமாக நிறைய ஆக்டிவிட்டி கேம் மூலமாக சொல்லித்தரதுனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கற்றுக்க முடியுது நேரு அரசு ஆண்டிலே மேல்நிலை பள்ளியில் படிக்கிறேன் எனக்கு பயனடைந்த திட்டம் என்னென்னா வானவில் மன்றம் அதில் வந்து நான் வந்து சயின்ஸையும் மேக்ஸையும் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுருந்தேன் ஃபார்முலாவை அவங்களே செஞ்சு நம்ம கிட்டே இருக்கிற இருக்க பொருளை வச்சு அவங்க எங்களுக்கு செஞ்சு காட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க வணக்கம் என்னோடய பேர் அமிர்தாஸ்ரீ நான் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் அசோக் நகர்லேருந்து வரேன் ஸ்மார்ட் கிளாஸஸ் வந்துட்டு எங்களுக்கு நார்மலாக டீச்சர்ஸ் கிளாஸில் நடத்துறத விட அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் நடத்தும்போது அதை அனிமேட்டட் வீடியோஸாக போட்டு காமிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நம்ம படிக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை ஆகுதுங்கிற அந்த வார்த்தையை அமைச்சர் சொன்னார் டீச்சர் சொன்னாங்க ஸ்டூடெண்ட் சொல்றீங்க அதுதான் டீச்சரோட வெற்றி ஓகே அந்த அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க நினைக்கிறேன் என் பெயர் அம்ரா சஃபா நான் அரசு ஹோபாட் முஸ்லீம் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிறேன் நான் படிப்பதற்கு தேவையான புத்தகங்கள் நோட் புத்தகங்கள் ஷூ பேக்ஸ் காலை உணவு மற்றும் மதிய உணவு அனைத்தும் அரசாங்கமே தருவதால் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் படிக்கிறேன் அனைவருக்கு வணக்கம் நான் சிற்பி ஆசிரியராக பணிபற்றினேன் அந்த திட்டம் வந்து எங்கள் மாணவர்களுக்கு வெளி உலகம்னா என்னென்னே தெரியாது ஆனால் உலக சாதனை படைத்தோம் யோகா கிளாஸ் பண்ணோம் மரக்கன்று நட்டோம் எல்லாமே ஐயாவுடைய உதவினால எங்கள் மாணவர்கள் வந்து ஒரு ஏழு இடங்களுக்கு டூர் போனாங்க ஆனால் அந்த பசங்க வந்து விதம் வெளி உலகமாக 
என்பது அப்போதான் தெரிந்த திட்டத்து மூலமாக தெரிஞ்சுக்கு என் பேர் ஹேமலதா அசோக் நகர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியாக பணிபுரிகிறேன் ஆசிரியராக இருப்பதற்கே நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன் இந்த பணிக்கு வந்திருக்கு ஏன்னா என்னோட குழந்தைய மட்டும் இல்லாமல் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு பொது சேவை செய்வதற்கு கடவுள் நமக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பை இந்த ஜென்மத்தில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சார் நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தோரு நலத்திட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தி இந்த இரண்டு வருடங்களில் அது செயல்படுகிறதா என்று கண்காணித்து எல்லா மாணவர்களும் தன்னுடைய குழந்தைகளைப் போலவே அமைச்சரையா அவர்களும் முதல்வரையா அவர்களும் தங்களுடைய குழந்தைகளாக நினைக்கிறார்கள் என்பது மிக பெருமையாக இருக்கிறது எங்களுடன் அவர்களும் ஆசிரியராகவும் தலைமை ஆசிரியராகவும் பணிபுரியர்கள் என்று நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது என் பேர் இமான் நான் வந்து சிபிஎஸ் பதாரு சைடா பேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இந்த காலை உணவு திட்டத்தால் நான் டெய்லியுமே ஸ்கூலில் வந்து சாப்பிட்றேன் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நல்ல சத்தாகவும் இருக்குது ஓகே வீட்டில் அம்மா சமைக்கிறது நல்லா இருக்கா காலை உணவு திட்டத்தில் கொடுக்குற ஃபுட்டு நல்லா இருக்கா காலை உணவு திட்டம் தான் நல்லா இருக்கும் அம்மா அப்புறம் நாளைக்கு போட வீட்டுக்கு சோறு போட மாட்டாங்க அப்படி சொன்னா பயம் இல்லையா பிடிச்ச டிஷ்ஷெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா என்னென்ன டிஷ்லாம் கொடுக்குறாங்க சோலை கிச்சிரி கிச்சிரி காசிரிலாம் தராங்க ஓகே இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு அக்கா கேள்வி கேட்டேன் இந்த திட்டத்தை வந்து முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கும் போது பக்கத்தில் இந்த பயன்டெல்லாம் பேசினார்ல அந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா பரவலாக்கப்பட்டிருக்கிறது <laughs> 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 சென்னையில் ஒரு பெரிய மாநகரத்தில் ஒரு இடத்துல திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பாங்க இது பரவலாக்கப்பட்டிருக்கிறதா அப்படின்னு ஐம்பத்தி ஒரு திட்டங்களுடைய நிலைமை என்னவா இருக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து இந்த காலை உணவு திட்டம் அது தொடங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நேரடியாக முதலமைச்சர் பார்க்க போகணும் நாகப்பட்டினத்தில் அவங்க இருந்தாங்க திருக்குழல் நிகழ்ச்சி முடிந்த அடுத்த நாள் காலை நான் கையில் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு அவற்றை நன்றி சொல்கிறதுக்காக ஏன்னா இந்த திட்டத்தோட பயனாளிகள் எங்களோட பிள்ளைங்க தான் ஸோ அதற்காக ஒரு நன்றி தெரிவிக்கணும் நான் போனேன்னு இருந்தால் அந்த அறையில் வந்து நானும் அவர் மட்டும்தான் இருக்கோம் அவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை இது வரைக்கும் நான் யார்ட்டையும் சொல்லாதேன்னு நான் இங்கே சொல்கிறேன் நான் இந்த புத்தகம் கொடுத்த என்ன மகேஷ் எப்போ வந்த இப்போ திட்டத்தை நேற்று ஆரம்பிச்சிட்டேன் நேற்று ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் தொகுதியில் நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குன்னு முதலமைச்சர் நான் சொல்லிட்டு பள்ளி எங்களுடைய மாணவ செல்வங்கள் அதே மாதிரி எங்களுடைய பெற்றவங்களோட சார்பாக நான் ஒரு முதலமைச்சருக்கு துறையின் அமைச்சர் மாதிரி நன்றியாக நான் தெரிவிச்சிருக்கேன் என்பது அந்த புத்தகத்தை வாங்கிட்டு அவங்க சொன்னாங்க எவ்வளோ திட்டங்கள் நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னும் எவ்வளோ திட்டங்கள் நான் கொண்டு வர போகிறேன் நான் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் மகேஷ் இந்த திட்டத்தில் இருக்க அந்த மனநிறைவுலாம் இனி நான் கொண்டு வரக்கிற திட்டத்தில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு அது சந்தேகம்தான் என்னுடைய எனக்கான ஒரு வாழ்நாளில் நான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தொட்ட ஒரு திட்டமாக இந்த திட்டத்தை பார்க்கணும்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது ஆண்டு காலம் பொது வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் அவர் அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைங்கிறது உணவு உள்ளபடியே அந்த அறையில் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் இருந்தோம் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தார் அவ்வளோதான் ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஒரு நாளாக அந்த நாளை நான் பார்த்தேன் புதுமை பெண் திட்டத்தை பற்றி இந்த குழந்த சொன்னீங்க மாதம் மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க திட்டத்தோடைய வெற்றி என்பது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு இரண்டு வருஷமாக இரண்டு வருடத்துலேருந்து எட்டு வருடம் வரைக்கும் இந்த இடைவெளியில் காலேஜுக்கே போகாத பெண்கள் இந்த திட்டம் வந்தோன்னா இது இடத்துல பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு பெண்கள் புதிதாக காலேஜில் சேர்ந்துருக்கிறாங்க போய் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு எப்படி ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சத்தான உணவு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் காலம்புற காலை உணவு போனோம் ஒரு சத்தான சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முதல்ல உங்களை நாங்கள் சத்து உள்ளவர்களாக நாங்கள் மாற்ற வேண்டும் அதற்காக அந்த காலை உணவு அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய முதலமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து மாதம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா பத்து மாதத்துக்கு அந்த குழந்தை ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க அதை பதிவு பண்ணார் முதலமைச்சர் நான் வேதனை அடைகிறேன் நம்மளோட பிள்ளைங்க நிறைய யூபிஎஸ்சிக்கு போக மாட்டேன் வேதனை அடைகிறேன் சொல்லிட்டு சும்மா இல்லை அந்த வேதனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்போ நான் பிள்ளைங்களை நான் வந்து நான் மேம்படுத்த வேண்டும் என் பெண் பிள்ளைங்களாம் ஏன் வந்து உயர்கல்விக்கு போகல மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் வாங்க நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்கு நிறையா போங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு பிள்ளைங்க தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமையை தேடி தரங்க நான் மாதம் மாதம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா தரேன் நான் அவர் கொடுக்க அந்த ஆயிரம் ரூபா என்பதும் அவர் கொடுக்க அந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா என்பதும் அந்த ரூரல் பகுதியை சார்ந்திருக்கின்ற கஷ்டப்படுகின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு தான் அதோடய அருமை தெரியும் அதனால தான் இன்றைக்கும் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து அப்படி வாழ்த்துறார்கள் அவர்கள் எல்லாருமே இப்படி 
அதை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி அது ஒரு புத்தகமாக மாதம் மாதம் நாங்கள் வந்து ஒரு தனி ஒரு பத்திரிகையாக வெளியிடுறோம் இங்கே இருக்கின்ற நம்முடைய திருவள்ளுவர் மாவட்டத்தில் குழந்தையோடைய திறமையை கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஊராட்சி ஒன்றிய பிள்ளை அதை பிரித்து பார்க்கலாம் இந்த திருவள்ளூரில் இந்த மாவட்டத்தில் இத்தனை படிக்கிற குழந்தை வந்து இவ்வளோ அழகாக பணம் வரைஞ்சிருக்கு பாருப்பா இது எந்த குழந்தைப்பா எந்த மாவட்டம்ப்பா ஸோ இதை நாங்கள் வந்து ஒரு பிரதியாக நாங்கள் நீங்கள் நாங்கள் வெளியிட்டு போனோம் இது மட்டுமா ஏன் ஆசிரியர்களுக்கு தனி தர்மம் இல்லையா ஆசிரியருடைய திறமையும் கொண்டிருக்கிற விதமாக அவர்களுக்கு தனியாக அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கனவு ஆசிரியர்கள் மூலம் அது ஒரு தனியாக ஒரு பத்திரிகையாக நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தொட்டு தொட்டு பேசும்போது எனக்கு மனதிற்கு என்றைக்கு நான் எனக்கு மட்டும் இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு நான் ஹைதராபாத்துக்கு செல்லு தெலுங்கானா நான் போய் நாங்கள் இருக்கின்ற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஆய்வு செய்கிறேன் அங்கே என்னென்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அவங்கள்ட்ட என்ன நம்ம கற்றுக்கலாம்னு நான் பார்க்குறேன் நாங்கள் என்ன திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோங்க அதை அவங்க கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படி பேசும்போது அந்த அதிகாரிகள் சொல்றாங்க எப்படி சார் உங்க முதலமைச்சர் வந்து காலை உணவு திட்டம் எப்படி சார் ஒதுச்சி சார் எப்படி சார் நீங்க பண்றீங்க நான் சொன்ன உடனே நீங்க ஊருக்கு வாங்க நாங்க என்ன பண்ணணும் அவங்க சொல்லுங்க ஆமா சார் தெலுங்கானா எங்க முதலமைச்சர் உடனே மூலம் அமல்படுத்தணும் போய் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லும் போது நேற்று வந்து அவங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு இப்போ போயிருக்கிறாங்க தெலுங்கானாவுக்கு ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இன்றைக்கி வந்து இப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னோடி திட்டமாக இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோடைய முதலமைச்சர் இதெல்லாம் இன்றைக்கி கொண்டு வரும்பொழுது எனக்கு எனக்கு இல்லை நம்ம எல்லாத்துக்குமே இரண்டு திட்டங்கள் நான் சொன்னேன் ஒன்று ஆரம்ப பள்ளிக்கான இந்த காலை உணவு மற்றொன்று பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடிச்சு போகின்ற இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இந்த இரண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டு நாங்கள் எவ்வளோ செய்கிறோம் ஸ்மார்ட் கிளாஸை பற்றி குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம் நம்ம நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் அட்பார் வித் த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இன்றைக்கி ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தானே இது கிடைக்குதுங்கிற அந்த எண்ணமே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வரக்கூடாது அதனால தான் முதலமைச்சர் சொல்கிறாங்க என்னென்ன பண்ண அதை காட்டணும் அதிகமாக பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம பிள்ளைங்கள் படி 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 அது மட்டும்தான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறது ஸோ இதை ஒரு அறிவு சார்ந்த சமுதாயத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்குவீங்க யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க யார் நம்பி நம்ம போகலாம் யார் பின்பு நாம் வந்து வழி நடத்தி அவங்க நம்ம கூட்டிகிட்டு போகலாங்க நம்ம பின்பற்றி போகலாம் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துடும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக எனக்கு நிறைய ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட நிறைய திட்டங்கள் மாணவர்கள்கிட்ட ரீச் ஆகிருக்கு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் செய்திகளில் அங்கங்கே மாணவர்களுக்கிடையே மோதல் அப்படிங்கிற செய்தி இன்னும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கே அதை பார்க்கும்போது உங்களுடைய மன உணர்வுகள் அதை தடுக்க அரசாங்கம் பள்ளிக்கல்வித்துறை என்ன பண்ணுறீங்க எமோஷனல் வெல்பீயிங் அப்படிங்கிறத ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் தனியார் அமைப்பு கூட சேர்ந்து ஒரு ஹேண்ட் புக்ஸ் மூலமாக இனிஷியலி நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அங்கே ஒரு நாற்பத்தி நாலு எஜுகேஷனு பேக்வேர்ட் பிளாக்னு இருக்கும் அதாவது கல்வியில் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் பின்தங்கிய இந்த சென்ஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி பின்தங்கிய அந்த ஒட்டு மொத்தமாக பின்தங்கியெல்லாம் இப்போ கிடையாது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எல்லாருக்குமே அந்த விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு அரசாங்கம் கொண்டு வருங்கிற திட்டத்தில் எல்லாமே மேம்போ மேம்படுத்தி வந்திருக்காங்க இன்னும் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய மாவட்டம் என்று நான் சொல்லுவேன் அந்த நாற்பத்தி நாலு பிளாக்கில் இருக்கின்ற டீச்சர்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பயிற்சி ஒரு ஹேண்ட் புக்ஸ் நாங்கள் கொடுத்து அதன் மூலமாக அந்த மாவட்டத்தை சார்ந்திருக்கின்ற ஹையர் எஜுகேஷனில் ஐ மீன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு வாழ்வியல் பயிற்சினா என்ன நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம ஆசிரியர்கள் என்பது யார் நமக்கான இரண்டாம் பெற்றோர்கள் இந்த சமுதாயம் என்பது என்ன ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நம்ம போய் போய் நம்ம ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் அந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து ஒரு ஒரு க்ளோஸ்ட் ஒரு கம்யூனிட்டி இவ்வளோ பெரிய சமுதாயத்தில் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறுகிய ஒரு இடத்த உள்ள உட்கார வச்சு உனக்கு நல்ல பண்புகள் ஏன் சொல்லித்தரத்துக்கு ஆசிரியர்கள் வராங்க ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து சொல்கின்ற அளவுக்கு அந்த எமோஷனல் வெல்பீங்க தனியாக ஹேண்ட் புக் கொடுத்து அதை நாங்கள் வந்து அந்த பயிற்சி நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு சில மாவட்டங்களில் இது போன்ற ஒரு ஒரு நிகழ்வு வரும் பொழுது உள்ளபடியே நாங்கள் வந்து அந்த வேதனைக்குள்ளாகிறோம் ஏன்னா இந்த காலத்திலும் மாணவ செல்வங்களுடைய நெஞ்சில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நஞ்சுகளை விதைக்கின்ற சில பேர்லாம் இருக்கிறார்களே எங்களோட வேதனையை தரக்கூடியாகத்தான் அது அமைந்திருக்கின்றது இப்போ கூட நம்முடைய மரபு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்து நம்முடைய ஒரு நபர் குழு என்கின்ற வகையில் நம்முடைய நீதியரசர் ஐயா சந்திர ஒரு தலைமையில் ஒரு இது போட்டிருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணுவோம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன மனநிலை என்ன இருக்குது இன்னும் நாங்கள் என்ன அதிகப்படியாக நாங்கள் என்ன அங்கே ஃபோக்கஸ் நாங்கள் செலுத்த வேண்டும் என்ன மாதிரியான விழிப்புணர்வை நாங்கள் தர வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறனால தான் ஒரு கடந்த வாரம் நான் ஒரு அறுபது குழந்தைங்களை மாணவ செல்வங்களை நான
எல்லாமே மனித குலம் தானே ஏன் அது நம்ம மட்டும் நல்லா இருந்தால் பார்த்தோம் மற்றவங்களும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு மற்றவங்களுக்கும் சொல்லாமல் இல்லை இல்லை நீ சொல்லக்கூடாது இது நம்முடைய குல வழக்கப்படி நீ சொன்னீங்கன்னா நீ வந்து தண்டிக்கப்படுவாய் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படியான எல்லா மந்திரத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் திருக்கோஷ்டியூர் அப்படிங்கிற கோயில் கோபுரத்து மேலே ஏறி நின்று அந்த மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி சத்தமாக சொல்கிறாரு அதை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவருடைய குரு சொல்கிறாரு உனக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் நான் சொன்னதுக்கப்புறமேட்டு நீ வந்து மந்திரத்தை சொல்லிட்டீலாம் உனக்கு நரகம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு திட்டுறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறாரு இவ்வளோ பேர் சந்தோஷமாக இருந்து ஒரே ஒரு ராமனுஜர் நரகத்துக்கு போனால் பரவாயில்ல இவ்வளோ பேர் மக்கள் சந்தோஷமாக இருந்து சொன்னவர் ராமனுஜ் அதனால தான் முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் பகுத்தறிவு சிந்தனை கொண்டவர் கடைசி காலத்தில் கலைஞர் தொலைக்காட்சி கண்டு ராமானுஜர் பேரில் வந்து ஒரு தொடரை அவர் கைப்பட எழுதுகிறார் என்று சொல்லும்பொழுது எல்லாரும் கேட்டாங்க அவர் ஒரு பிராமணர்னு சொல்கிறீங்களே அவர் மேலே நீங்கள் இதை எழுதுறீங்களே ஏன்னு கேட்கும்போது கலைஞர் அவர்கள் சொன்னார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சமூக நீதி சம தர்மம் சொல்லக்கூடிய பிராமணரே இருந்தாலும் அந்த சிந்தனை எப்போ அவருக்கு வந்ததோ அப்பயே அவர் என்னை பொறுத்தவரை திராவிடர் தான் என்று சொல்லி அவர் மேலே எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைங்களுக்கு சொன்னேன் ஹைதராபாத்துக்கு வந்தோம் பல இடங்களில் நான் சுற்றி காமிச்சேன் உங்களுக்கு ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சது ஏதோ இடத்துக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய சிலைக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக உங்களுக்கு நான் கூட்டிகிட்டு வரல இந்த வயதில் நம்ம அனைவருமே சமந்தான் இந்த வயசில் நமக்கு நம்ம நம்ம வந்து அனைவருமே அவனுக்கும் சிவப்புரத்தம் தான் வரப்போகுது எனக்கும் சிவப்புரத்தம் தான் வரப்போகுது அவனுக்கும் அடிப்பட்டா வலிக்கும் எனக்கு அடிப்பட்டா வலிக்கும் நம்மளாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய சிந்தனைக்கே தூண்டுகின்ற விதமாகத்தான் இந்த இடத்துக்கு நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் தவிர வேறு இல்லை இந்த நாளே உங்கள் வாழ்நாள் நீங்கள் மறக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நான் அழைச்சிட்டு வந்தேன் நிச்சயமா அதாவது நாளைக்கே இது சரியாயிருமா அப்படிங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் ஆனால் உங்களுடைய முயற்சி படிப்படியாக நிச்சயமா சரியாகும் உங்களுக்கு பர்சனலாகவே பாராட்டுகள் இப்படியான ஒரு முயற்சி நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாரத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இவ்வளவு நேரமாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் எவ்வளவு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நேரடியாக என்ன மாதிரியான பயன் மற்றவர்களுக்கு எவ்வளோ பயன் கொடுத்தது அப்படின்றது நீங்களும் சொன்னீங்க அமைச்சரவங்களும் பல்வேறு விஷயமான கருத்துக்களை சொன்னாங்க ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற ஏதோ பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க மட்டுமே இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான வழிகாட்டியான அத்துணை பேரும் ஆசிரியர்கள் தான் அரசாங்கத்தோட சார்பில் அவ்வளவு திட்டங்கள் கலைஞர் செய்திகள் தொலைக்காட்சி கூட முதல்ல வந்து பேர் வைக்கும் போது முதலமைச்சர் என்னும் ஆசிரியர் தான் பேர் வச்சோம் இவ்வளவு திட்டங்களை பார்க்கும்போது தப்பாக பேர் வச்சுட்டோம் முதலமைச்சர் என்னும் பேராசிரியரும் தலைப்பு வைத்திருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது ஓகே ஃபைனலாக எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து ஆசிரியர்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் குறிப்பாக முதலமைச்சர் பேராசிரியருக்கு நன்றி சொல்லிடலாமா அவங்க சொன்னா மட்டும் பார்த்தாது அவங்கள சேர்ந்து நானும் சொல்லணும் அதுல கண்டிப்பா வாங்க இனிய ஆசிரியர் வாழ்த்துக்கள் முதலமைச்சருக்கும் வாழ்த்துக்கள்